नमस्कार मित्रांनो मी महेश पाटील एम पी सी स्पर्धा परीक्षा ह्या माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सरचे स्वागत आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भारतीय राज्य घटनेतील काही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स म्हणजे कलम पाहणार आहोत आणि ती लक्षात ठेवण्यासाठी काही मॅजिक नंबरचा पण उपयोग करणार आहोत तसं हा जो आर्टिकल्स आहेत ते आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे जेव्हा भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली त्यावेळी सुरुवातीला जे आर्टिकल्स होते ते तीनशे होते ठीक आहे आणि एकूण बावीस भागामध्ये ती विभागली गेली होती त्यानंतर जस जसं भारतीय राज्यघटनेमध्ये घटना दुरुस्त्या होत गेल्या नवनवीन बिल पास होत गेली कायदे बनत गेले त्यानुसार मग काही आर्टिकलही वाढवली गेली किंवा त्यांची बेरीज होत गेली किंवा काही आर्टिकल्स कमी पण करण्यात आली ठीक आहे त्यामुळे सध्या जो भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकलची जी संख्या आहे ती चारशे आहे पण याच्यामधली गंमत अशी आहे की हे आर्टिकल्स आपण लक्षात ठेवताना त्यांचं नंबरिंग ही एक पासून किती आहे तीनशे पंच्याण्णव पर्यंतच आहे म्हणजे उदाहरणात जर आपण पाहिलं इथं तर आर्टिकल एकवीस ए हे आर्टिकल तयार झालं जो शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार म्हणून आपण स्वीकारतो ठीक आहे त्यानंतर अठ्ठेचाळीस मध्ये परत एक आर्टिकल तयार झालं अठ्ठेचाळीस ए नावाचं असे भरपूर आर्टिकल आपण लक्षात ठेवू शकतो तर या आर्टिकलची जी नंबरिंग आहे ते एक पासून तीनशे पंच्याण्णव पर्यंत आहे पण सब नंबरिंग झालेलं आहे त्यामुळे संख्या काय झाली वाढली पण नंबर हा तीनशे पंच्याण्णव पर्यंत येऊन थांबतो ठीक आहे तर एकोणनव्वद या अंकाचा उपयोग करून आपण भारतीय राज्यघटनेतील एकूण चौदा आर्टिकल्स आपल्याला एकदम कमी वेळात एकदम पाच मिनिटांमध्ये आपण ती कशी कायमस्वरूपी लक्षात ठेवू शकतो तर हे वेळ न वाया घाला होता पाहूया तर भारतीय राज्यघटना जी पंचवीस भागामध्ये डिवाडली डिवाईड केलेली आहे तर त्याचा जर तुम्ही उल्लेख पाहिला तर या भागामध्ये जर तुम्ही कलम पाठ पाच ठीक आहे आणि पाठ सहा मध्ये जर तुम्ही गेला तर पाठ पाच मध्ये आपल्याला केंद्र म्हणजे युनियन बद्दल सांगितलेलं आहे आणि पाठ सहा मध्ये आपल्याला राज्य म्हणजे राज्याबद्दल सांगितलेलं आहे म्हणजे आता पाठ पाच मधला जो युनियन म्हणजे ज्याला आपण संघराज्य म्हणतो तर संघराज्यामध्ये काय येतं राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती त्यानंतर संसद मंत्रिमंडळ संसदेमध्ये लोकसभा राज्यसभा मंत्रीपरिषद ठीक आहे त्यामध्ये कॅग आला सी एजे आला सर्वोच्च न्यायालय आलं ठीक आहे असे भरपूर आपण हे पाहतो तसंच सहाव्या भागामध्ये काय आपल्याला दिसून येतं सहाव्या भागामध्ये दिसून येतं विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल इत्यादी बद्दल आपल्याला मूलभूत माहिती मिळते तर वेळ न वाया घालवतो आपण हे सर्व आर्टिकल्स पाहूया तर बघा कलम बहत्तर हे पाठ क्रमांक पाच मध्ये येतं तर बहत्तर हे कलम आपल्याला काय सांगतं की राष्ट्रपतींचा समाधानाचा अधिकार म्हणजे राष्ट्रपतींना मृत्यूदंड माफ करायचा अधिकार आहे किंवा त्यांना शिक्षेमध्ये सूट देण्याचा अधिकार आहे ठीक आहे सध्या निर्भया केस बद्दल आपण पाहतो की जो दयेची याचिका आहे ती त्यांनी फेटाळलेली आहे म्हणजे राष्ट्रपतींना शिक्षेमध्ये सूट देण्याचा अधिकार आहे किंवा ती शिक्षा समजा फाशीची शिक्षा ही जन्मठेपेमध्ये कन्व्हर्ट करायचा त्यांना अधिकार आहे त्यांना लष्करी अधिकार म्हणजे लष्कर कायद्याबद्दल ज्या शिक्षा होतात त्याबद्दल सुद्धा त्यांना माफी करायचा अधिकार आहे तर हे असं आपण सर्व पाहतो तर हे आर्टिकल बहात्तर मध्ये आहे राष्ट्रपतींचा समाधान करण्याचा अधिकार तर ह्याच्यामध्ये बहात्तर मध्ये जर तुम्ही एकोणनव्वद हा अंक मी बेरीज केली तर तुम्हाला एकशे एकसष्ट कलम मिळतं कलम एकशे एकसष्ट तर इथं काय सांगितलेलं आहे हा भाग पाच मध्ये येतं हे भाग सहा मध्ये येतं बघा राष्ट्रपतींचा समाधानाचा अधिकार त्याच्यामध्ये एकोणनव्वद बेरीज केली तर राज्यपालांचा समाधानाचा अधिकार हा त्याच्यामध्ये मूलभूत फरक असा आहे की राज्यपाल हा मृत्यूदंड माफ करू शकत नाही त्यामध्ये तो सूट देऊ शकतो आणि त्यांना फक्त त्यांच्या कार्यक्षेत्रामधल्याच समाधान करण्याचा अधिकार आहे ठीक आहे तर हा एक मूलभूत फरक तुम्ही इथं लक्षात ठेवू शकता म्हणजे तुम्ही जर बहात्तर हे आर्टिकल लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला एकशे एकसष्ट पण ऑटोमॅटिकली लक्षात राहतं ओके त्यानंतर जर तुम्ही पाहिला तर कलम चौऱ्याहत्तर आणि कलम त्रेसष्ट आता चौऱ्याहत्तर मध्ये एकोणनव्वद बेरीज करा तर एकशे त्रेसष्ट येतं तर काय सांगितलंय बघा राष्ट्रपतींना सहाय्य व सल्ला देण्याकरता एक मंत्री परिषद असेल ठीक आहे तर एकशे त्रेसष्ट मध्ये काय सांगितलंय राष्ट्रपतींच्या ऐवजी आता हे राज्यपाल पाठ क्रमांक पाच पाठ क्रमांक सहा ठीक आहे तर सल्ला देण्याकरता काय असेल मंत्री परिषद असेल तर याच्यामध्ये काय सांगितलंय बघा याच्यामध्ये आपण सहसा मंत्री परिषद आणि मंत्रिमंडळ मधला जो सूक्ष्म असा फरक आहे तो आपण लक्षात ठेवूया तर राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती हे यांची निवडणूक पद्धत आपल्याला माहित आहे ती वेगळी पद्धत आहे त्यानंतर पंतप्रधान एक आहे ज्याला मेजॉरिटी असते त्या त्यांच्या त्या पक्षाचा पंतप्रधान होऊ शकतो तर पंतप्रधान कॅबिनेट मंत्री म्हणजे ज्याला आपण वरिष्ठ मंत्री म्हणतो त्याच्या खालोखाल आहे राज्यमंत्री आणि उपमंत्री तर मंत्री परिषद म्हणजे हा सर्व जो काय संच आहे तो काय झाला मंत्री परिषद ही झाली मंत्री परिषद 
ठीक आहे याला मंत्रीपरिषद असं म्हटलं जातं पण मंत्रिमंडळ म्हणजे काय तर मंत्रिमंडळ म्हणजे फक्त पंतप्रधान व कॅबिनेट मंत्री हे म्हणजे काय असेल मंत्रिमंडळ असतील ठीक आहे हा त्यातला सोपा असा फरक आहे छोटासा फरक आहे तर पंतप्रधान व कॅबिनेट मंत्री हे म्हणजे मंत्रिमंडळ तर मंत्रिमंडळाचा सल्ला हा राष्ट्रपतींना बंधनकारक असतो असं आपण म्हणतो चव्वेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीनुसार केलेला आहे बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीनुसार केलेला आहे तर ह्याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या पंतप्रधान जेव्हा मंत्रिमंडळाची बैठक असते त्यावेळी ती पंतप्रधान व कॅबिनेट मंत्र्यांचीच बैठक असते म्हणजे या याच्यामध्ये कॅबिनेट मंत्र्यांनाच निमंत्रण असतं अधिकृतपणे या राज्यमंत्री उपमंत्र्या उपमंत्र्यांना निमंत्रण नसतं पण ह्यांना ते बोलवू शकतात त्यामुळे आपल्याला हा फरक तेवढा लक्षात ठेवायचा आहे तेच राज्यांच्या बाबतीत पण हेच लागू होतं तर चौऱ्याहत्तर मध्ये काय की राष्ट्रपतींना सहाय्य व सल्ला देण्याकरता एक मंत्री परिषद असेल तर हे चौऱ्याहत्तर मध्ये सांगितलेलं आहे टू एड अँड ऍडवाइस टू दी प्रेसिडेंट तर हे मंत्री परिषद करते तर याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिला तर एसष्ट तर हे बेरीज तशी करू शकता तुम्ही पुढचं जे आर्टिकल आहे ते सांगितलेलं आहे की कलम पंच्याहत्तर त्याच्यामध्ये एकोणनव्वद ऍड करा आपल्याला कलम एकशे चौसष्ट मिळतं ठीक आहे म्हणजे एक कलम लक्षात ठेवा पुढचं ऑटोमॅटिकली येतं तर मंत्रिपरिषदेच्या इतर तरतुदी म्हणजे काय तर मंत्रिपरिषदेचं काम असतं की पंतप्रधान म्हणून त्यांना एक आपला मुख्य असा नेता निवडावा लागतो म्हणजे पंतप्रधानाची निवड करणे हे मंत्रिपरिषदेचं एक काम आहे ठीक आहे तर एक्क्याण्णव या घटनादुरुस्तीनुसार मग मंत्र्यांना नियुक्ती करणे मंत्र्यांची नियुक्ती मग त्यांना शपथ दिली जाते राष्ट्रपतींच्या मार्फत आणि मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असतं हे आपण म्हणतो आणि तेच मंत्रिपरिषदेच्या इतर तरतुदी ज्या पंतप्रधानांची निवड करणे ह्या सांगितल्या तशीच ते एकशे चौसष्ट मध्ये पण लागू होतं तर याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर एक्क्याण्णवी घटना दुरुस्ती आली म्हणजे मंत्रिपरिषदेची एकूण संख्या किती असावी पंधरा टक्के एकूण सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्के असावी असं आपण म्हणतो म्हणजे सदस्य संख्या समजा आता पाचशे त्रेचाळीस ही लोकसभेची सध्याची सदस्य संख्या आहे तर त्याच्या पंधरा टक्के जी येतील ती त्याच्या बाहेर सदस्य असू नये म्हणजे मंत्रिपरिषद असू नये म्हणजे एक्क्याऐंशीच्या आसपास ते सदस्य असावेत असा त्यांचा एक संकेत आहे किंवा ही घटना दुरुस्ती आपल्याला असं सांगते म्हणजे पंच्याहत्तर लक्षात ठेवा कलम तुम्हाला एकशे चौसष्ट आरामात लक्षात राहतं आता पुढचं जे आहे की कलम अठ्ठ्याहत्तर आणि कलम एकशे तर अठ्ठ्याहत्तर हे भाग पाच आहे एकशे सदुसष्ट हा भाग सहा मध्ये येतो तर मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय म्हणजे मीटिंगमध्ये ज्या बैठकीमध्ये जे निर्णय होतात ते राष्ट्रपतींना कळवणे हे जे काम आहे ते कलम अठ्ठ्याहत्तर मध्ये सांगितलेलं आहे म्हणजेच काय पंतप्रधान हा एक प्रकारचा दुवा असतो दोघांच्या मधला राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांच्या मधला ठीक आहे तसंच एकशे सदुसष्ट मध्ये तेच काम मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय राज्यपालांना कळवणे ठीक आहे एकशे सदुसष्ट मध्ये सांगितलं म्हणजे परत एकोणनव्वद तुम्ही बेरीज करा तुम्हाला एकशे सदुसष्ट लक्षात राहतं तर मुख्यमंत्री हा दुवा आहे राज्यपाल व मंत्रिमंडळ यांच्या मधला असा हा फरक आहे याच्यामध्ये तुम्ही तसं लक्षात ठेवू शकता त्यानंतर एकोणऐंशी जर तुम्ही पाहिला तर ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघा कलम एकोणऐंशी त्यानंतर कलम ऐंशी आणि कलम एक्क्याऐंशी म्हणजे काय ही रचना आहे एकोणऐंशी ऐंशी एक्क्याऐंशी सलग नंबर आहे ठीक आहे तर एक शब्द लक्षात ठेवा तुम्ही पा रा लो ठीक आहे तुमच्या पद्धतीने हे सिक्वेन्स लक्षात ठेवा पा म्हणजे पार्लमेंट रा म्हणजे राज्यसभा आणि लो म्हणजे लोकसभा म्हणजे इथं जर तुम्ही पाहिला तर एकोणऐंशी आहे इथं जर तुम्ही पाहिला तर ऐंशी आहे आणि इथं एक्क्याऐंशी आहे असंच लक्षात ठेवा तर पार्लमेंट पार्लमेंट म्हणजे भारतासाठी एक संसद असावी असं कशामध्ये सांगितलेलं आहे कलम एकोणऐंशी मध्ये तर संसदेमध्ये काय आविर्भाव आहे तर तो आहे राष्ट्रपती म्हणजे त्यामध्ये एक राष्ट्रपती असावा उपराष्ट्रपती पद असावं राज्यसभा असावं लोकसभा असावं म्हणजे उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो मग राष्ट्रपती बद्दल तरतूद आहे कलम बावन मध्ये राज्यसभेमध्ये राज्यसभा असावी हे ऐंशी मध्ये सांगितलेलं आहे आता राज्यसभा हे ज्येष्ठांचं सभागृह आहे ठीक आहे आणि द्वितीय सभागृह आहे तर लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह आहे आणि प्रथम सभागृह आहे असं आपण म्हणतो ठीक आहे तर एकोणऐंशी मध्ये जर तुम्ही एकोणनव्वद ऍड केला तर आपल्याला एकशे अडुसष्ट मिळतं म्हणजे विधिमंडळ त्याच्यामध्ये राज्यपाल असावा विधानसभा असावी विधान परिषद असावी हे असं आहे म्हणजे याच्यामध्ये एकोणनव्वद ऍड करा नऊ नऊ अठरा आणि हे एकूण एकशे अडुसष्ट तुम्हाला क्रमांक मिळेल ठीक आहे त्यानंतर बघा ऐंशी म्हणजे काय रा रा म्हणजे राज्यसभा आता राज्यसभेची रचना कशी असते ती राज्यसभेची रचना तर राज्यसभेची स्थापना प्रथम कधी झाली तर एकोणीसशे साली झाली 
तर एकोणीसशे बावन्न साली झाल्यानंतर त्यांचे सदस्य किती आहेत तर दोनशे पन्नास सदस्य आहेत तर दोनशे पन्नास सदस्यामध्ये दोनशे अडतीस हे लोकसभा सॉरी राज्य घटक राज्यामधून नियुक्ती केले जातात तर बारा सदस्य हे राष्ट्रपतींच्या मार्फत नामनिर्देशित केले जातात किंवा त्याला आपण नॉमिनेटेड मेंबर्स असं म्हणतो ठीक आहे तर हे लक्षात ठेवणं घ्या ऐंशी फक्त रचना किती कन्स्ट्रक्शन द्यायचं सांगितलेलं आहे तर ऐंशी मध्ये जर तुम्ही एको एकोणनव्वद हा अंक मिसळला तर एकशे एकोणसत्तर होत म्हणजे आता काय बघा की विधान परिषद निर्माण करा आता राज्यसभेला समांतर काय आहे विधान परिषद असं आपण समजू तर विधान परिषद निर्माण करणे किंवा बरखास्त करण्याचा जो असावा की नसावा हा जो अधिकार आहे ते ठरवण्याचा काम कशामध्ये सांगितलेलं आहे एकशे एकोणसत्तर मध्ये आहे ठीक आहे म्हणजे त्यासाठी काय संबंधित विधानसभेनं तसा ठराव पारित केला पाहिजे दोन तृतीयांश बहुमतानं की विधानसभा आमच्या राज्यात असावी किंवा आहे ती विधानसभा बरखास्त करावी त्याबद्दल म्हणजे ओडिसा या राज्यामध्ये विधान परिषद निर्माण करण्याचे चर्चा होत्या तर ते कलम एकशे एकोणसत्तर मध्ये तसं सांगितलेलं आहे ठीक आहे तर बघा लो म्हणजे एक्क्याऐंशी तर याच्यामध्ये लोकसभेची रचना लोकसभेची रचना म्हणजे काय असावं लोकसभेमध्ये किती सदस्य असावी तर पाचशे सदस्य संख्या निर्धारित केलेली आहे त्याच्यामध्ये पाचशे हे राज्यामधून नियुक्त होतात आणि वीस सदस्य हे विधान सॉरी केंद्रशासित प्रदेशामधून होतात आणि दोन सदस्य हे नॉमिनेटेड असतात म्हणजे अँग्लो इंडियन समाज जो आहे तर त्यांच्या मार्फत ठीक आहे म्हणजे संख्या किती जाईल पाचशे बावन्न पर्यंत जाते ही संख्या ठीक आहे पण सध्याची जी लोकसभा आहे त्याच्यामध्ये पाचशे त्रेचाळीस सदस्य आहेत पाचशे त्रेचाळीस म्हणजे पाचशे तीस हे घटक राज्यामधून नियुक्त केलेले आहेत आणि तेरा सदस्य हे केंद्रशासित प्रदेशामधून आहेत तर आपल्याला एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की पाचशे त्रेचाळीस मध्ये कोणत्या राज्याला जास्त खासदार जातात तर ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यानंतर केंद्रशासित प्रदेशामधून कोणत्या राज्याला कोण कोणत्या याच्यातून किती सदस्य जातात तर ते आपण त्या पद्धतीनं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही एकोणनव्वद बेरीज केली तर एकशे म्हणजे विधानसभेची रचना ठीक आहे विधानसभेची रचना त्याच्यामध्ये काय आहेत किती सदस्य आहेत किंवा किती आता महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं म्हटलं तर दोनशे अठ्ठ्याऐंशी आहेत कर्नाटक दोनशे अठ्ठावीस आहे ठीक आहे तर या अशा पद्धतीनं किंवा गुजरात एकशे ब्याऐंशी हे अशा पद्धतीनं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता तर बघा मित्रांनो हे एकूण चौदा आर्टिकल्स तुम्ही लक्षात ठेवता तर त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला किती आर्टिकलची गरज आहे सात आर्टिकल तुम्ही लक्षात ठेवला तर तुम्हाला चौदा आर्टिकल लक्षात राहू शकतात म्हणजे बघा इथं एक आर्टिकल लक्षात ठेवा पुढचं आर्टिकल ऑटोमॅटिकली तुम्ही लक्षात ठेवू शकता ठीक आहे त्यामुळे जसजशी परीक्षा जवळ येत असते त्यावेळेस तसं तुम्ही शॉर्ट ट्रिकचा जास्त वापर करा आणि ही परीक्षा तुम्हाला नक्की सोपी जाईल माझे कोणताही व्हिडिओ लेक्चर्स असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका तोपर्यंत थँक्यू